ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്കൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ ടൈം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇലക്ഷന് നമുക്ക് വോട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അടുത്ത ഇലക്ഷന് വോട്ട് ഇടാനായിട്ട് കണക്കിന് നമുക്ക് വോട്ടർ ഐ ഡി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കഫകളിലോ പോകാറുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഈടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ ഒരു രൂപ പോലും ചെലവില്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്നവർ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുകൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല ഓൺ ആക്കി വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറേണ്ടതുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നമുക്കിത് ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ന്യൂ വോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഫോം സിക്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം വരുന്നതായിരിക്കും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോം സിക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹിന്ദിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം വരുന്നതായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോം സിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കേരളം ആണെങ്കിൽ കേരളം എന്ന് അടിക്കുക തമിഴ്നാട് ആണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് എന്ന് അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡിസ്ട്രിക്ട് അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജില്ല ഏതാണെന്നുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അസംബ്ലി അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണെന്നുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം അസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം താഴോട്ട് വരിക താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നെയിം മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നെയിം വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ
അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ തള്ള പോലും സഹിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള മലയാളമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടൗൺ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നമ്മുടെ ടൗൺ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലായിട്ട് മലയാളം മലയാളത്തിലും നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം ആണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലം അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്പെല്ലിങ്ങും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പിൻകോഡ് അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് അടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും കേരളം എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആസ് എബോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം താഴോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ഫാമിലി ഓർ നെയ്ബർ എപ്പിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു നമ്പർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയോ ആരുടെയെങ്കിലും ഐഡൻറ്റി കാർഡിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു നമ്പറാണ് നിങ്ങളോട് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്ക്വിക്കായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇനി ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമുള്ള ആളാണ് ആളാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് കൊടുക്കുക ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ മെയിൽ വഴി നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെയും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡിൽ വരേണ്ട ഫോട്ടോ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിനുശേഷം ചൂസ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫയലിലോട്ട് ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഏജ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏജിന് തെളിയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് പ്രൂഫാണ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് നമ്മുടെ നമ്മൾ മെയിൽ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വാട്ടർ ബില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലോ ടെലിഫോൺ ബില്ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏജ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫോം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ചില കാര്യം ചില സമയങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഏജ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരില്ല ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ചില സമയങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വില്ലേജ് ഏതാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വില്ലേജ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കേരള ആണെങ്കിൽ കേരള കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വ
ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലോട്ട് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റി കാർഡ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റി കാർഡിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്